hi students occasional mlt first years today's topic is glassware and plastic ware in the mundu class lo nenu glassware gurinchi cheppanu kada ippudu vachesi plastic ware gurinchi mana edavi main topic vachesi glassware and plastic ware andulo glassware gurinchi cheppukodam ayipoyindi then next ippudu plastic ware gurinchi cheptunnanu plastic ware అంటే ప్లాస్టిక్ పరికరాలు ల్యాబ్లో ఉపయోగించే ప్లాస్టిక్ పరికరాలు ఇందులో మనకి ఫస్ట్ ప్లాస్టిక్ వేర్ అంటే ఏంటి మోస్ట్లీ యూజ్డ్ ఇన్ ద ల్యాబరేటరీ ఇంక్లూడ్స్ మనం మోస్ట్లీ ఎక్కువగా ఉపయోగించేవి ల్యాబ్లో ఉపయోగించే ప్లాస్టిక్ పరికరాలు ఏంటేంటి అంటే ఇందులో ఫస్ట్ వన్ బీకర్స్ మెజరింగ్ సిలిండర్ కొనికల్ ఫ్లాస్ ఫన్నల్ సెంట్రిఫ్యూస్ ట్యూబ్స్ స్మాల్ టెస్ట్ ట్యూబ్స్ ఫర్ డూయింగ్ రొటీన్ టెస్ట్ ప్లాస్టిక్ బాటిల్స్ అండ్ ప్లాస్టిక్ సిరంజెస్ ప్లాస్టిక్ కువెట్ అండ్ ప్లాస్టిక్ పెట్రీ డిషెస్ ఇవన్నీ మనము ల్యాబ్లో ఉపయోగించే ప్లాస్టిక్ పరికరాలు ఇందులో మనకి సేమ్ మనము బీకర్స్ ఉన్నాం కదా ఈ బీకర్స్ని కూడా మనము రియజెన్స్ని ప్రిపేర్ చేయడానికి ఉపయోగిస్తాము మనకి అది బీకర్ అనేది గ్లాస్ గ్లాస్ వేర్లో ఉంటుంది అండ్ ప్లాస్టిక్ వేర్లో ఉంటుంది దెన్ నెక్స్ట్ మెజరింగ్ సిలిండర్ మనం మెజర్మెంట్స్ తీసుకోవడానికి ఉపయోగిస్తాము ఇది కూడా మనకి గ్లాస్ వేర్లో ఉంటుంది అండ్ ప్లాస్టిక్ వేర్లో ఉంటుంది దెన్ నెక్స్ట్ కొనికల్ ఫ్లాస్క్ ఇది కూడా రియజెంట్స్ని ప్రిపేర్ చేయడానికి ఉపయోగిస్తాము దెన్ నెక్స్ట్ ఫన్నల్ ఫన్నల్ అంటే గౌరా అని చెప్పాను కదా ఆ ఫన్నల్ని మనము ట్రాన్ ఒక బాటిల్ నుండి ఇంకో బాటిల్లోకి సొల్యూషన్స్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి ఉపయోగిస్తాము దెన్ నెక్స్ట్ సెంట్రిఫ్యూస్ ట్యూబ్స్ మనం సెంట్రిఫ్యూస్ ట్యూబ్స్ అనేవి కింద దాని ఎడ్జ్ వచ్చేసి కొనికల్ షేప్లో ఉంటుందని చెప్పాను కదా అది మనకి సెంట్రిఫ్యూస్ ట్యూబ్స్ ఆ సెంట్రిఫ్యూస్ ట్యూబ్స్ని కూడా మనము ప్లాస్టిక్ ట్యూబ్స్లో కూడా అవైలబుల్ ఉంటాయి దెన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్మాల్ టెస్ట్ ట్యూబ్స్ ఫర్ డూయింగ్ రొటీన్ టెస్ట్లు నార్మల్గా స్మాల్ చిన్నవి టెస్ట్ ట్యూబ్స్ రౌండ్గా ఉండే టెస్ట్ ట్యూబ్ కింద బాటమ్ రౌండ్గా ఉండేవే టెస్ట్ ట్యూబ్స్ని చిన్న టెస్ట్ ట్యూబ్స్లని రొటీన్ టెస్ట్లకి బ్లడ్ టెస్ట్లోకి రొటీన్ టెస్ట్లకి మనము ఈ ప్లాస్టిక్ టెస్ట్ ట్యూబ్లని వాడతాం దెన్ నెక్స్ట్ ప్లాస్టిక్ బాటిల్స్ ప్లాస్టిక్ బాటిల్స్ ఉంటాయి కదా ఆ బాటిల్స్ వచ్చేసి మనము రియజెన్స్ని స్టోర్ చేసుకోవడానికి ఉపయోగిస్తాము దెన్ నెక్స్ట్ కొన్ని ప్లాస్టిక్ బాటిల్స్లో ఏమవుతుందంటే యాసిడ్స్కి ఆల్కహాల్కి వాటి యొక్క రెసిస్టెంట్ పవర్ తగ్గు సరిపోదు కాబట్టి మనము ఈ ప్లాస్టిక్లో డిస్టిల్ వాటర్ అలాంటివి కొన్ని రియజెంట్స్ కెమికల్స్ ఎక్కువగా లేని రియజెంట్స్ని వేసి పెట్టుకోవడానికి మనకి ప్లాస్టిక్ బాటిల్స్ ఉపయోగపడతాయి దెన్ నెక్స్ట్ ప్లాస్టిక్ సిరంజెస్ శాంపుల్ కలెక్షన్ చేస్తాం కదా అవి ప్లాస్టిక్ సిరంజెస్ దెన్ నెక్స్ట్ ప్లాస్టిక్ కువెట్స్ కువెట్ అంటే మనము ఎక్కడ వాడతామని చెప్పాను కెలోరీ మీటర్లో కెలోరీ మీటర్లో కువెట్ని వాడతాం కదా అందులో మనకి గ్లాస్ తీ ఉంటుంది దెన్ నెక్స్ట్ ప్లాస్టిక్ వేర్ కూడా ఉంటుంది అండ్ పెట్రీ డిషెస్ పెట్రీ డిషెస్ని మనము మోస్ట్ కామన్గా మైక్రోబయాలజీలో వాడతాము ఫర్ కల్చర్ మీడియాలో బ్యాక్టీరియాని గ్రోత్ చేయడానికి ఆగార్ ప్రిపరేషన్కి మనము ఈ ప్లాస్టిక్ ప్లాస్టిక్ పెట్రీ డిషెస్ని ఉపయోగిస్తాము ఓకే దెన్ నెక్స్ట్ ప్లాస్టిక్ వేర్ ఆర్ మేడ్ అప్ మేడ్ ఆఫ్ మెటీరియల్ సచ్ యాజ్ ప్లాస్టిక్ వేర్ని తయారు చేయడానికి తీసుకునే మెటీరియల్ ఏంటేంటి అంటే ఒకటి పాలిథిన్ పాలీథైలిన్ పాలీ ప్రొఫైలిన్ పాలీ నైలాన్ పాలీస్టిరిన్ పాలీ కార్బోన్ ఆఫ్ టెలిఫాన్ సారీ టెఫ్లాన్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి టెఫ్లాన్ ఫస్ట్ వన్ పాలీథైలిన్ పాలీ ప్రొఫైలిన్ పాలీ నైలాన్ పాలీస్టిరిన్ పాలీ కార్బోన్ ఆఫ్ టెఫ్లాన్ ఓకే ఇవన్నీ మనము ప్లాస్టిక్ వేర్ తయారు అవ్వడానికి మనకి ఉపయోగించి ఉపయోగించే మెటీరియల్ అనమాట ప్లాస్టిక్ వేర్ని అంటే ప్లాస్టిక్ పరికరాలను తయారు చేయడానికి ఉపయోగించే ప్లాస్టిక్ మెటీరియల్ ఇవన్నీ దెన్ నెక్స్ట్ దే ఆర్ మోస్ట్లీ రెసిస్టెంట్ టు యాసిడ్ ఆల్కహాల్స్ ఇవి మనకి మోస్ట్గా ఎక్కువ రెసిస్టెన్స్ ఎక్కువ రెసిస్టెన్స్ ఇవి యాసిడ్ ఆల్కహాల్స్కి ఉపయోగిస్తు యాసిడ్ ఆల్కహాల్స్కి రెసిస్టెంట్ ఉంటుంది కొన్ని ఫ్యూ బాటిల్స్ ఆర్ నాట్ రెసిస్టెంట్ టు స్ట్రాంగ్ యాసిడ్స్ లైక్ పాలిస్టిరిన్ ఈ మనకి ఇక్కడ ఈ పాలిస్టిరిన్ అనే ఐటెం తోటి మనకి ప్లాస్టిక్ బాటిల్స్ అలాంటివి తయారు చేసినప్పుడు అవి ఎక్కువగా యాసిడ్స్ని ఆల్కహాల్స్కి అవి యాసిడ్ అండ్ ఆల్కలైన్స్కి వాటి యొక్క అది సరిపోదు అనమాట వాటి ఏమవుతుందంటే యాసిడ్స్ అవి ఏగైనా బాటిల్ వచ్చేసి మెల్ట్ అయిపోతుంది కాబట్టి ఈ పాలిస్టిరిన్తో తయారు చేసిన ప్లాస్టిక్ వేర్ని మనము యాసిడ్ ఆల్కలైజ్ వేయడానికి మాత్రం ఉపయోగించము ఓకే 
the next to cleaning procedure cleaning procedure of plastic wear manamu ee plastic parikaralanu ela clean cheyali anedi idi cleaning procedure discard the blood or urine and put them in disinfectant for 3 to 4 hours manam eppudaithe manamu aa plastic wear lo blood e gaani urine sample e gaani esi manamu upayoginchina tarvata aa blood ni gaani urine ni gaani teesesi వాటిని డిటర్జెంట్లో త్రీ టు ఫోర్ అవర్స్ పెట్టాలి మూడు నుండి నాలుగు గంటలు ఏదైనా డిసిన్ఫెక్టెంట్ ఏదైనా కావచ్చు ఏదైనా డిసిన్ఫెక్టెంట్లో త్రీ టు ఫోర్ అవర్స్ నానబెట్టేసి దెన్ పుట్ దెమ్ ఇన్ డిటర్జెంట్ సొల్యూషన్ ఫర్ త్రీ టు ఫోర్ అవర్స్ ఫస్ట్ మనము డిసిన్ఫెక్టెంట్లో త్రీ టు ఫోర్ అవర్స్ నానబెడతాము దెన్ నెక్స్ట్ డిటర్జెంట్ లైక్ సర్ఫ్ అలాంటివి ఉంటాయి కదా ఆ డిటర్జెంట్లో మనము త్రీ టు ఫోర్ అవర్స్ నానబెట్టాలి మళ్ళీ దాని తర్వాత వాష్ దెమ్ అండర్ రన్నింగ్ ట్యాప్ వాటర్ అండ్ దెమ్ రిన్స్ వన్స్ విత్ డిస్టిల్డ్ వాటర్ మనం అది వాష్ చేసిన తర్వాత రన్నింగ్ ట్యాప్ వాటర్ కింద రన్నింగ్ ట్యాప్ వాటర్ కింద వాష్ చేసి దెన్ అగైన్ డిస్టిల్ వాటర్ తోటి ఒకసారి వాష్ చేయాలి దెన్ నెక్స్ట్ డ్రై దెమ్ ఇన్ ఎయిర్ ఆర్ సన్లైట్ వాటిని మనము డ్రై చేయాలి అంటే ఆరబెట్టాలి అంటే సన్లైట్కే కానీ ఆరబెట్టవచ్చు లేదంటే జస్ట్ మనము ఎయిర్కి గాలికే కానీ మనం ఆరబెట్టచ్చు అనమాట ఇది ప్లాస్టిక్ వేర్ ఓకే గ్లాస్ వేర్ అండ్ ప్లాస్టిక్ వేర్ లెసన్లో మనం ముందు వచ్చేసి గ్లాస్ వేర్ గురించి తెలుసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు వచ్చేసి మనము ప్లాస్టిక్ వేర్ గురించి చెప్తున్నాను ఈ ప్లాస్టిక్ వేర్లో మన ఏమేమి ఉంటాయి ప్లాస్టిక్ వేర్ ఏంటేంటివి అని అంటే మనకి ఇక్కడ ఉంది కదా బీకర్స్ మెజరింగ్ సిలిండర్ కొనికల్ ఫ్లాస్క్ ఫన్నల్ సెంటర్ ఫ్యూస్ ట్యూబ్ స్మాల్ టెస్ట్ ట్యూబ్స్ పెట్రీ డిషెస్ ప్లాస్టిక్ సిరేంజెస్ ప్లాస్టిక్ కువేట్స్ అండ్ ప్లాస్టిక్ బాటిల్స్ ఓకే దీస్ ఆర్ ఆల్ మనకి మనకి గ్లాస్ వేర్లో అవైలబుల్ ఉంటాయి ద నెక్స్ట్ ప్లాస్టిక్ వేర్లో కూడా అవైలబుల్ ఉంటాయి మనం ఇవన్నీ దేనికి ఉపయోగిస్తాము అనేది నోట్స్ మనకి ఇది ఇప్పుడు ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి బీకర్ బీకర్స్ని మనం దేనికి ఉపయోగిస్తాము సొల్యూషన్స్ని ప్రిపరేషన్ చేయడానికి మనము ఈ బీకర్ని ఉపయోగిస్తాము దెన్ నెక్స్ట్ మెజరింగ్ సిలిండర్ మెజరింగ్ సిలిండర్ని రియజెంట్స్ని మెజర్ చేయడానికి అంటే కొలవడానికి మనం ఈ మెజరింగ్ సిలిండర్ని ఉపయోగిస్తాము దెన్ నెక్స్ట్ కొనికల్ ఫ్లాస్క్ కొనికల్ ఫ్లాస్క్ని కూడా మనము రియజెంట్ ప్రిపరేషన్కి ఉపయోగిస్తాము దెన్ నెక్స్ట్ ఈ ఫ్లాస్క్ని వచ్చేసి టైట్రేషన్ మెథడ్స్ ఉంటాయి కదా వాటిలో కూడా ఉపయోగిస్తాము దెన్ నెక్స్ట్ ఫన్నల్స్ ఈ ఇవన్నీ మనకి మనకు వచ్చేసి ఒక ఫైవ్ ఎంఎల్ నుండి ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ వరకు కూడా మనకు అవైలబుల్ ఉంటాయి దెన్ నెక్స్ట్ ఫన్నల్ అంటే గౌరా అంటాం కదా ఫన్నల్ని ఒక బాటిల్లో నుండి ఇంకో బాటిల్లోనికి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవడానికి ఫన్నల్ని ఉపయోగిస్తాము దెన్ నెక్స్ట్ ప్లాస్టిక్ బాటిల్స్ ప్లాస్టిక్ బాటిల్స్ని మనము రియజెంట్స్ని పోస్ పెట్టుకోవడానికి ఉపయోగిస్తాము ఇవి కూడా అంతే మనకి మనకు వచ్చేసి ఇవి ఒక ట్వంటీ ఎంఎల్ నుండి థౌజండ్ ఎంఎల్ వరకు కూడా మనకి ప్లాస్టిక్ బాటిల్స్ అవైలబుల్ ఉంటాయి దెన్ నెక్స్ట్ ప్లాస్టిక్ సిరంజెస్ శాంపుల్ ది బ్లడ్ శాంపుల్ తీయడానికి ప్లాస్టిక్ సిరంజెస్ని ఉపయోగిస్తాము ప్లాస్టిక్ కువేట్స్ మనము కెలోరీ మీటర్లు రీడింగ్ తీసుకోవడానికి కువేట్స్ని ఉపయోగిస్తాము పెట్రీ డిషెస్ వచ్చేసి మనకి పెట్రీ డిషెస్ ఎక్కడ ఉపయోగిస్తాము మైక్రోబయాలజీ ల్యాబ్లో కల్చర్ మీడియాలో ఉపయోగిస్తాం అనమాట మీడియా ప్రిపరేషన్ కోసం మనము ఈ యొక్క పె పెట్రీ డిషెస్ని యూజ్ చేస్తాము ఓకే దెన్ నెక్స్ట్ స్మాల్ టెస్ట్ ట్యూబ్స్ సెంట్రీ ఫ్యూస్ ట్యూబ్స్ సెంట్రీ ఫ్యూస్ ట్యూబ్స్ అనేవి పొడుగా ఉండి ట్యూబ్స్ లాగే ఉండి కింద దాని యొక్క బాటమ్ మాత్రం కొనికల్ షేప్లో ఉంటుంది కదా అవి మనము సెంట్రీ ఫ్యూస్ ట్యూబ్స్ దెన్ నెక్స్ట్ స్మాల్ టెస్ట్ ట్యూబ్స్ ఫర్ రొటీన్ డయాగ్నోస్టిక్ టెస్ట్ల కోసం మనము స్మాల్ టెస్ట్ ట్యూబ్స్ని ఉపయోగిస్తాము ఓకే దెన్ నెక్స్ట్ ప్లాస్టిక్ వేర్ మేడ్ ఆఫ్ మెటీరియల్ సచాజ్ అంటే ప్లాస్టిక్ వేర్ని తయారు చేయడానికి ఏ మెటీరియల్ని తీసుకుంటాము అని అంటే పాలీథిలిన్ పాలీప్రొఫైలిన్ పాలీనైలాన్ పాలీస్టిరిన్ పాలీ కార్బోనాబ్ టెఫ్లాన్ ఓకే ఇవన్నీ మనము ప్లాస్టిక్ వేర్ రెడీ తయారు చేయడానికి ఉపయోగించే మెటీరియల్ అనమాట ఓకే దెన్ నెక్స్ట్ దే ఆర్ మోస్ట్లీ రెసిస్టెంట్ టు యాసిడ్ అండ్ ఆల్కలైజ్ కొన్ని మనము మోస్ట్ చాలా వరకు యాసిడ్ అండ్ ఆల్కహాల్స్కి రెసిస్టెంట్గా అంటే వాటి యొక్క గాఢతని తట్టుకోవడానికి తట్టుకుంటాయి ఫ్యూ బాటిల్స్ ఆర్ నాట్ రెసిస్టెంట్ టు స్ట్రాంగ్ యాసిడ్స్ ఆల్ లైక్ పాలిస్టిరిన్ ఈ పాలిస్టిరిన్ అనే ఐటమ్తో తయారు చేసిన బాటిల్స్ మాత్రం ఈ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్స్కి మాత్రం అవి వాటి యొక్క రెసిస్టెంట్ని ఉంచుకోవాలన్నమాట అవి మెల్ట్ అయిపోతాయి ఓకే దెన్ నెక్స్ట్ క్లీనింగ్ ప్రొసీజర్ క్లీనింగ్ ప్రొసీజర్ అంటే ప్లాస్టిక్ వేర్ని ఎలా క్లీన్ చేస్తామని అంటే ఫస్ట్ స్టెప్
मनम वे ग्लास अंदे शांपल प्लास्टिक वेर उ ब्लडे यूरी शांपल एला रिजेंट्स उपयोग अवी तीस डिस्इनफेक्टेंट थ्री टू फोर अवर्स उच्न तरह दैक्स्ट नैक्स्ट अगेन मल्ल डिस्इनफेक्ट नीसी डिटर्जेंट थ्री टू फोर अवर्स पड़ता थ्री टू फोर अवर्स पड़न तरह दैक्स्ट मन रिंग टाप वाटर काशा ब्रशिंग से वाशन वाशन तरह दैक्स्ट ड्रई चस्ता एयर ड्रई आईना लेदान सन कहना मन वाट आरबेड़ता ओके दिस्ज द प्लास्टिक वेर ओके थैंक यू स्टूडेंट्स